ओवल शेप के वाटर मेलन तो आपने बहुत देखे होंगे मगर जापान में वाटर मेलन अपने नेचुरल शेप के बजाय प्रॉपर स्क्वायर शेप में उगाए जाते हैं न सिर्फ ये बल्कि जापान में लोग सूप और नूडल्स को न सिर्फ शौक से पीना पसंद करते हैं बल्कि लिटरली उसमें नहाना भी जापनीज लोगों में बहुत आम सी बात है पूरी दुनिया में जहाँ रेलवे स्टेशन पर वर्कर्स की अलग अलग ड्यूटीज होती है वही जापान के रेलवे स्टाफ में कुछ रेलवे स्टाफ को पीपल पुशर भी कहा जाता है ये वो लोग होते हैं जो बाकायदा भरी हुई ट्रेन में लोगों को जबरदस्ती पुश करके ट्रेन का गेट बंद होने से पहले ट्रेन को भरते जाते हैं अगर आप न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दोस्तों जापान एक ऐसा यूनिक कंट्री है जिसको हमेशा अपने अलग अलग और अजीब तरीकों की वजह से जाना जाता है एक तरफ पूरी दुनिया के अपने रूल्स और जीने के तरीके हैं तो वहीं जापानीज लोगों ने अपने लिए ऐसी आसानियाँ पैदा कर दी है जिनको देख के दुनिया हैरान रह जाती है नंबर फिफ्टीन दुनिया में लोग हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ लेना पसंद करते हैं लेकिन क्या आपने नूडल्स बाथ को एक्सपीरियंस किया है जापान में लोगो का नूडल्स और पोक सूप में नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है दरअसल जापानीज लोगों का ये मानना है कि नूडल्स में नहाना स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और खास तौर पर उन एडल्ट्स के लिए जिनको स्किन पर झुरियों की शिकायत रहती है नंबर फोर्टीन दुनिया में किसी को अगर बाल कटवाने होते हैं तो वो अपने करीबी सैलून चला जाता है और आपने बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी ब्यूटी सैलून भी काफी जगहों पर देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी डॉग सैलून का नाम सुना है जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक न एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा और मजे की बात यह है कि ये बार्बर्स डॉग्स को बाकायदा चेयर पर बिठा के उनके बाल काटते हैं और सिर्फ यही नहीं ये डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स भी बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो आपको बता दूं कि सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि यहाँ कुत्तों की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है इवन इनको शैम्पू से नहला इनका मसाज तक किया जाता है और ये सैलून एक छोटे से डॉग के साठ से सत्तर हजार चार्ज करता है इन डॉग्स का सिर्फ हेयर कट ही हजारों रुपयों में किया जाता है नंबर थर्टीन दोस्तों जापान अपनी आबादी के लिहाज से काफी कंजेस्टेड और छोटा है इसलिए यहाँ रहने वाले लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदि हो चुके हैं इनको अपने घर कपड़े और शॉप्स को एडजस्ट करने की इतनी आदत हो गई थी कि जब फ्रिज में रखा गोल तरबूज कोई फालतू स्पेस घेरता था तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगती थी नाइनटीन में एक ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया था ये आइडिया जापान में इतना फेमस हुआ की जापान में फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है बल्कि इससे ये तरबूज आसानी से फ्रिज में भी फिट आ जाता है क्योंकि ये तरबूज बहुत ही एक्सपेंसिव है तो इसको खाने के बजाय अब डेकोरेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ये दुनिया में गंदी और गलीस तरीन जगहों में ऐसी एक माने जाते हैं हालाँकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम काफी क्लीन होते हैं लेकिन तब भी पब्लिक टॉयलेट के बारे में लोगो का कॉन्सेप्ट यही रहता है की ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगो के माइंड ऐसी ये चीज निकाल के लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला है ये बाथरूम्स जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है इनको ऐसे बनाया गया है कि इनके बाहर खड़ा होने वाला हर शख्स इन टॉयलेट्स के अंदर की हर एक चीज को आसानी से देख सकता है लेकिन जब भी कोई इस टॉयलेट को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है तो ये टॉयलेट ऑटोमेटिकली सॉलिड कलर में आ जाते हैं और वही टॉयलेट शीशे से एक दीवार में बदल जाता है इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है की लोगो के पब्लिक टॉयलेट वाले गलत कॉन्सेप्ट को दूर किया जा सके नंबर 11 रेलवे और सबवे स्टेशन पर स्टाफ रूटीन चेकअप करते रहते हैं जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे ज्वाइंट और सस्पेंशन को चेक करना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पर स्टाफ की एक अनोखी जॉब भी होती है जिनको पीपल पुशर्स कहा जाता है पीपल पुशर्स का काम होता है की लोगो को धक्का देकर ट्रेन में तब तक ठोसा जाए जब तक ट्रेन का एक एक कोना यूटिलाईज न हो नंबर टेन दोस्तों एशियन कंट्रीज और बाकी मुल्कों में ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है पाकिस्तान की बात की जाए तो ट्रेन औसतन यहाँ दो घंटे लेट होती हैं, जबकि इंडिया में ट्रेन्स लगभग 53 मिनट्स तक डिले होती हैं। पर यही चीज हमें यूके यूएसए और जर्मनी में भी देखने को मिलती है जर्मनी में ट्रेन सिर्फ छह मिनट जबकि अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ ट्रेन्स लगभग 49 मिनट्स तक डिले हो जाती हैं। पर जापान की बात सबसे अलग है पंचुअलिटी का यहाँ इतना ख्याल रखा जाता है की यहाँ ट्रेन आवर्स और मिनट तो छोड़िए बल्कि फोर्टी नाइन डिले होती है और ये चंद सेकेंड का डिले भी रेलवे को भारी पड़ता है यहाँ की रेलवे को उन लोगों 
लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है जिनका लेट होने की वजह से कोई ना कोई लॉस हुआ या किसी इम्प्लॉय की ट्रेन की वजह से मीटिंग डिले हुई अगर वो इम्प्लॉय लेट होने पर ये सर्टिफिकेट ना दिखाए तो उसको फायर भी किया जा सकता है नंबर नाइन जापान में ऐसे कपड़े बनाए जा चुके हैं जो एक बार खरीदने के बाद कस्टमर को दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्यूँकी इस एक ही कपड़े में वो अपने मुताबिक हर डिजाइन कलर सिर्फ एक ऐप या बटन की मदद ऐसी बदल सकता है जैपनीज इंजीनियर ने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल है अपनी पसंदीदा डिजाइन और कलर लगा के इसका स्विच ऑफ कर देने से वो डिजाइन लॉक हो जाता है नंबर एक दोस्तों नॉर्मली दुनिया के तमाम रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें डिशेज के नाम और कहीं ना कहीं इनकी पिक्चर्स भी प्रिंटेड होती है मगर जापान इस मामले में भी सबसे अलग है जापान में रेस्टोरेंट के बाहर नकली खाने बनाकर उनको डिस्प्ले किया जाता है ताकि बाहर ऐसी आने वाले हंगरी कस्टमर इस कदर अट्रैक्ट हो जाए की वो खाना खाने के लिए उसी रेस्टोरेंट आरोप बैठे ये फेक डिशेज रेसिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो असली खानों से ज्यादा मजेदार और रियलिस्टिक नजर आती हैं, और इनको बनाने में भी असली खानों से ज्यादा खर्चा लगता है नंबर सेवन दोस्तों पूरे जापान में आपको हर नंबर शो होगा मगर एक नंबर हमेशा मिसिंग होगा नंबर फोर एक ऐसा नंबर है जो जापनीज बहुत अरसे से अपने लिए अनलखी समझते हैं किसी को शादी में बुलाना हो तो चार गेस्ट को अवॉइड किया जाता है यहाँ के रेस्टोरेंट में भी पाँच या तीन चेयर नजर आएंगी मगर चार नहीं और यहाँ तक के काफी अपार्टमेंट की लिफ्ट आरोप भी आपको चार नंबर कहीं नजर नहीं आएगा नंबर सिक्स पूरी दुनिया में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ बाप उसकी फिक्र करना शुरू कर देते हैं मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान में इन बच्चों को जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा रोलाया जाता है ताकि वो रोने का कंपटीशन जीत सकें। जी हाँ जापान में हर साल अप्रैल के महीने में ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमे सुमो रेसलर इन बच्चों को उठा के इन्हें हर मुमकिन तरीके ऐसी रुलाने की कोशिश करते हैं और इन्हें इतना अनकम्फर्टेबल फील करवाते हैं की ये बच्चे शदीद रोते हैं और अगर ये ना रोए तो ये रेसलर इन्हें मास्क पहन डराते हैं जापनीज लोगों का ये मानना है कि जो बच्चा जितना ज्यादा रोता है वो उतना ही ज्यादा फ्यूचर में कामयाब और सेहतमंद होता है नंबर फाइव पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट्स में सिर्फ तीन कलर्स होते हैं ग्रीन येलो और रेड लेकिन जापान वो वाहिद कंट्री है जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू जैसी लाइट्स लगाई गई हैं। इसके पीछे का राज जापनीज लैंग्वेज में छुपा है दरअसल जापनीज लैंग्वेज में ग्रीन और ब्लू दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स का कलर ग्रीन हुआ करता था लेकिन वहाँ के लोग उसको ब्लू ही कहते थे इससे जापान में आने वाले टूरिस्ट को काफी मसला होता था लेकिन नाइनटीन में इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर कर दिया गया और तब ऐसी अब तक यहाँ ये कलर ही गाड़ियों को चलने का सिग्नल देता है नंबर फोर किटकेट चॉकलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग आप सभी ने जरूर ट्राई किया होगा और इसमें 23 फ्लेवर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में टॉप रैंक माने जाते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ जापान ही ऐसा मुल्क है जहां इस चॉकलेट के 322 फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट पाई जाती है इसमें किटकेट चिली पेपर यानी काली मिर्च शक्कर मकई सोयाबीन वाटर मैंगो और हैरान कन तौर पर ग्रीन टी फ्लेवर भी मौजूद है याद रहे कि ये कुछ फ्लेवर्स हैं जो मैंने आपको बताए ऐसे कई और अजीब फ्लेवर्स जापान में पाए जाते हैं नंबर थ्री दोस्तों पूरी दुनिया में मायोनीस को सैंडविच बर्गर या पिज्जा के साथ खाया जाता है मगर जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ मायोनीस आइसक्रीम और पैन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसको बहुत शौक ऐसी खाते हैं नंबर टू पूरी दुनिया में ऑफिस के अंदर सोने वालों को ऑफिस का स्टाफ नालायक या काम समझता है इसीलिए पूरी दुनिया में काम के टाइम आरोप सो जाना बहुत ही बुरा समझा जाता है मगर जापान तो जापान है जापान में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुद हाफ एन आवर या फिर 20 मिनट के लिए अपने इम्प्लॉज को सोने का टाइम देती हैं ताकि वो और एक्टिव तरीके से अपना काम कर सके उनका मानना है कि ये एक एम्प्लॉय की अपनी काम के साथ ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है नंबर वन अकेले खाना खाना काफी लोग पसंद करते हैं और मोस्टली कैफे और रेस्टोरेंट में लोग आपको अकेले या दो तीन दोस्तों के साथ नजर आएंगे मगर जापान की रूटीन इतनी टफ है की वहाँ लोगों का आपस में मिलना बहुत ही कम होता है इसका सॉल्यूशन जापान ने यूं निकाला कि अगर कोई अकेले खाना खाना नहीं चाहता तो आपके साथ किसी कार्टून को बिठा दिया जाता है ताकि आप अपनी तनहाई दूर कर सकें। जैसा कि आपको इस पिक्चर में इस लेडी के साथ एक कार्टून नजर आ रहा होगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा